En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con el Queridísima madre y familia, todos los conectados por los medios de comunicación, estamos celebrando hoy la fiesta, memoria del Santísimo Nombre de Jesús. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que en la encarnación de tu palabra pusiste el cimiento de la salvación del género humano. Dale a tu pueblo la misericordia que te pide con insistencia, para que todos sepan que no existe otro nombre que debe ser invocado, sino el de tu unigénito. El que vive reina contigo, la unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no, lo, no le conoció a Él. Queridos Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responderemos... Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, 
a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, padre. En el mundo antiguo, entre especialmente los griegos y romanos, antes de empezar una guerra, fue un ritual entre los soldados que prepararon sus armas y también sus escudos y se, arrodillara, se arrodillaron y antes de entrar en la batalla gritaron el nombre de César, que era Señor. San Pablo entendió exactamente esta práctica, reescribía este grito romano en Filipenses capítulo 2, que el nombre sobre todo nombre, el único nombre a quien nosotros nos arrodillemos, el nombre que tiene la victoria en la batalla, que es nuestra protección, a nombre que nosotros invoquemos antes de entrar en cualquier conflicto, es el nombre de Jesucristo. El catecismo tiene una enseñanza muy profunda sobre el nombre de Cristo. Dice en parágrafo 2666, Pero el nombre que todo lo contiene es aquel que el Hijo de Dios recibe en su encarnación, Jesús. El nombre divino es inefable para los labios humanos. Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios reveló su nombre a Moisés, yo soy quien yo soy. Pero el verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, nos lo entrega y nosotros podemos invocarlo, Jesús que significa el Señor, Yahvé, salva. El nombre de Jesús, entonces, dice la iglesia en el catecismo, contiene todo, Dios y el hombre, y toda la economía de la creación y de la salvación. Decir Jesús es invocarle desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. Jesús ha resucitado y cualquiera que invoque su nombre acoge al Hijo de Dios que le amó y se entregó por él. San Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. La, el magisterio de la iglesia entonces nos enseña que el nombre de Jesús actúa, tiene presencia analógicamente como un sacramento. Porque dice, 
Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa y que es un sacramento. Es un signo visible que comunica la gracia divina. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Invocando su nombre con fe, actúa que Jesús se hace presente en medio de nosotros. Por eso, rezando con el nombre de Jesús, dice también el catecismo, es el principio de entrar en la protección de la misma oración de Cristo en la cruz. Recibir su nombre y guardar cuidadosamente su nombre. Con veneración es también caminar en la presencia de Cristo. Por eso, porque el nombre tiene, dice, toda la economía de la creación y de la salvación, es decir, tiene la autoridad de su humanidad, la creación, y su divinidad, la salvación, por eso tiene fuerza y poder el nombre de Jesús. Y se puede invocar el nombre de Jesús para rechazar las tentaciones. En un momento de debilidad o sufrimiento, en el nombre de Jesucristo, yo te rechazo cualquier espíritu maligno. En el nombre de Jesús, yo pido el poder de Dios sobre mi cuerpo tan débil que yo ofrezco en el nombre de Jesús a Dios Padre. Yo ofrezco mis propios sufrimientos en el nombre de Jesús. Y en este momento, la oración con fe cambia nuestros sufrimientos para que tienen la fuerza de comunicar el poder de los sufrimientos de Cristo. El nombre de Jesús, entonces, rompe las fortalezas del enemigo también. Entrando en cualquier lugar, no es, necesario, no es necesario gritar su nombre, es necesario rezar con fe su nombre. Cuando estamos en una reunión o comprando cosas o en coche con otras personas, un autobús con varias personas, en el nombre de Jesucristo yo expulso cualquier espíritu de angustia de este cuarto, de esta relación, de esta casa, de esta familia, en el nombre de Jesucristo. Porque tenemos Cristo con nosotros y en nosotros, empezando con el bautismo y actuándose a través de la oración con fe. En este día, empezando el nuevo año, la iglesia nos da una arma para protegernos, para defendernos y también para batallar, proteger las cosas de Dios y sus obras. Y es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús, nuestro Señor. Concluimos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora. Si abriésemos el corazón y contempláramos auténticamente el misterio de la encarnación, muchos serían servidores al servicio de Jesús para construir una civilización del amor, un hogar digno de la persona humana, donde el nombre de Jesús es sostenido, honrado y amado cuidadosamente en nuestros corazones, como la Santísima Virgen María. Todo por el corazón de Jesús. Queridísima Madre y Familia, todos los conectados por los medios de comunicación, confiando en el poder en nombre de Jesús, en quien ofrecemos nuestras oraciones, presentemos nuestras oraciones y súplicas a nuestro Padre Celestial. Nuestra respuesta será, Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Tomás Wensky, por el Cardenal Patriarca de Jerusalén y su protección, por el obispo Peter y su sanación de cáncer, por el obispo Oder, 
por la liberación del obispo Álvarez, el obispo Mora, Monseñor Áviles y los sacerdotes. Y pedimos por todos los obispos en las diócesis donde servimos y serviremos. Roguemos al Señor. Por nuestra Madre Fundadora, en profunda acción de gracias por su ardua labor de siempre llevar muy en alto el nombre de Jesús. Pedimos por su salud, por su protección física y espiritual, por todo lo que guarda en su corazón y por todos sus discernimientos y decisiones. Roguemos al Señor. Señor, nuestra Por nuestra familia religiosa, espiritual y biológicas, por la salud de Sister Carmen y por la eficacia de todos los tratamientos. Por la salud de Sister Ana Pia, Sister Samantha, Sister Michelle y Sister Silvia. Por un buen viaje para nuestras hermanas que regresan a Roma mañana. Por nuestras hermanas y hermanos sirviendo en la conferencia SIC. Por nuestras hermanas preparándose para votos perpetuos. Y por nuestros hermanos y hermanas preparándose para entrar a nuevas etapas de formación por las nuevas misiones de nuestras hermanas y hermanos, por los Young Knights of the Pierced Hearts y las Young Ladies of Our Lady, por nuestro Veritatis Splendor Institute y el curso de Éxodo, y por la fecundidad de todas nuestras obras apostólicas. Roguemos al Señor. Señor, oración. Por un aumento de vocaciones a la vida religiosa masculina y femenina, por el retiro called al final del mes, por los últimos permisos para nuestro noviciado, Nuestra Señora de Nazaret, por nuestros grupos vocacionales, Nazareth, Heart of John y Go to Joseph, y por todos los jóvenes en discernimiento con nuestra familia religiosa. Roguemos al Señor. Señor, oración. Por un aumento de vocaciones al sacerdocio para nuestra arquidiócesis, por el Seminario Mayor de San Vincent de Paul y su misión Seminaristas y Facultad, por la University of Mary, Catholic Distance University y Augustine Institute, y por Father Brian Schieber y paz para su papá Andy, por los sacerdotes y parroquianos de San Michael the Archangel en la Arquidiócesis de Kansas City. Roguemos al Señor. Por todos nuestros benefactores, pedimos por todas sus intenciones y por abundantes bendiciones para sus familias. Roguemos al Señor. Señor, oración. Que por el poder del nombre de Jesús, cese la guerra y haya paz entre Israel y Hamas y en Ucrania. Por la protección de todos los soldados, especialmente por Jacob Martínez, Gabriel Soñé, Peter John Jude, Fernando Labrada y de los ciudadanos y todos los lugares santos. Pedimos en reparación por todas las ofensas contra el santo nombre de Jesús, por las víctimas del terremoto en el Japón, por la protección de la inocencia de todos los niños y su protección de la trata humana, por el cese de la persecución contra los cristianos en Nicaragua y Nigeria y por la protección del mundo entero de toda corrupción guerra mundial, recesión económica y desastres naturales. Roguemos al Señor. Señor oración. Por todos quienes se encomiendan a nuestras oraciones, por la salud de Doña Julita Lanzas y Doña Tere y Casa, por abundantes bendiciones para Neida González, Diana María Gómez González, José Luis Acosta, Francisco Molina y Gerardo Molina, quienes cumplen años hoy por los embarazos de Alejandra, Bárbara, Daniela, Alisa Schnell, María, Meredith, Christine, Flor, Becca, Courtney, Gabby, Cristina, Alicia y su salud, Emily, Hannah, Felicia, Carla y Lucrecia, por las intenciones de Tomás, Jackie, Mr. Koenig, Buddy, Kelly, Darren, Ryan, Andrew, Diana, Casey, Jack, Aaron, Daya, Christian, Padre Hans, Carol y John Lee Figueroa, Philip y Marinela, y las familias Muñoz y Frías García. Por la salud de todos los enfermos, especialmente por John Schnell, Rafael y Lucía Solís, Ruby, Carmen, Dani, Pili, Gerardo, Joaquina y Regina, Pablo Raba, María Micaela, 
Dolores, Don Raúl, José Castillo, Tony y Elia Tarafa, Denise Aldívar, Pepe, Marcos Zinas, Andy Schieber, Joe Piñón, Rodrigo, Marina Ors, Luis y Julia Acosta, Mani Pinto, Domingo Cortines, Aria Franqui, Ibis Vidal, Nora Pérez, Natalie Dodge, Rufus, Judy y Chuck Rogers. Por paz para Manjo al prepararse para su encuentro con el Señor. Por las almas de nuestros benefactores difuntos y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente por Connor McClowry y Alberta Grace Perino. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También pedimos por una bebita, Nicole, que está teniendo un open heart surgery, para que por la intercesión y el poder del nombre de Cristo, del nombre de Jesús, su cirugía sea un éxito y esta niña pueda tener vida. También pedimos al Señor que el mundo con la autoridad se levante y defienda a los 14 sacerdotes secuestrados en Nicaragua, a los dos obispos. Pedimos que el mundo no solamente quede con palabras o indiferente, sino que haya algo concreto que puedan hacer para liberar la persecución y liberar a estos sacerdotes que no se sabe nada de ellos y liberar a Monseñor, quien está enfermo, y al otro obispo que han también secuestrado. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Padre del Cielo, la oración de tu iglesia, que llena de confianza en el poder del nombre sobre todo el nombre, te suplica por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra canción del ofertorio será el número 87 en la sección bilingüe. Cristo Queridísima Mother y familia, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte estos dones que tu generosidad nos concede, te rogamos, Señor, que así como diste a Cristo, obediente hasta la muerte, el nombre por el que debemos salvarnos, nos concedas también a nosotros que nos proteja su poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo Tomás, y todos sus pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente Connor McClowry, Alberta Grace Perino, José Luis, Luis Enrique, John Paul, Maximilian, Elvis Díaz, Guido, Fernando, Richard, Maria, Eliseo, Marcelino, 
Anna, Ernesto, Raymond, Nidia, Mariano, Dolores, Leonel, Michael, Caleb, Paul, Jack, Bill, por las almas de nuestros benefactores difuntos, las almas en el purgatorio, las almas de quienes fallecieron por tragedias, guerra y repentinamente. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, con serle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Dense fraternalmente la paz. Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nuestra canción de comunión será el número 39 en la sección de adoración.
existe el verbo en el principio.
Oremos. Señor, que tu pueblo, al que diriges con variados auxilios, oremos. Señor, habiendo recibido en comunión la ofrenda que presentamos a tu majestad para honrar el nombre de Cristo, te rogamos que infundas abundantemente en nosotros tu gracia para que nos alegremos de quien también nuestros nombres estén escritos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu que Dios Todopoderoso os bendiga siempre, oh Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Sí,